ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു സക്സസ് അക്കാഡമീസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് എസ് സി എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അഗ്രികൾച്ചർ എക്സ്പോർട്ട് ഐറ്റം ഈസ് സെക്കൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ കുറച്ച് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിലേതാണ് ഇന്ത്യയിലെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ഹയസ് സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഉത്തരം റൈസാണ് ഓർക്കുക റൈസാണ് സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് റൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ചൈനയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ കോർ ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി ലിസ്റ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കോർ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ കോർ ലെവലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഓയിൽ ആൻഡ് പെട്രോളിയം ആണ് ഓർക്കുക ഓയിൽ ആൻഡ് പെട്രോളിയം ആണ് നമ്മുടെ കോർ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ആനുവൽ ഇയറിൽ മാത്രം ഈ ബിസിനസ്സിൽ മാത്രം നടന്നിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം അറുപത്തൊൻപതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മീൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഏജൻസി ഹാസ് ദ പവർ ടു ഡിക്ലെയർ എനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ് ആസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ സിക്ക് യൂണിറ്റ് ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി യൂണിറ്റിനെയും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലി സിക്ക് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉള്ളത് ഏതിനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഉത്തരം ബി ഐ എഫ് ആർ ആണ് ഓർക്കുക എന്താണ് ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റിലെയും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ സിക്ക് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഐ എഫ് ആർ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഉത്തരം ഹാൻലൂം ആണ് നമ്മുടെ കൈത്തറി മേഖലയിലാണ് എന്താണ് ഏറ്റവും സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം യു ടി ഐ യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ബീൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു പാർട്സ് യു ടി ഐ വൺ ആൻഡ് യു ടി ഐ ടു വിച്ച് പാർട്ട് ഹാസ് ബീൻ കെപ്റ്റ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട് യു ടി ഐ വണ്ണും യു ടി ഐ ടു എന്നും പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ പാർട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിലുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഉത്തരം യു ടി എ വൺ മാത്രമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ കീഴിലുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ദ സ്പോൺസർ ഓഫ് ന്യൂലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് യു ടി എ ടു യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സെക്കൻഡ് യു ടി എ ടു എന്ന് പറയുന്നതിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്യാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഉത്തരം ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഓർക്കുക ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അപ്പോൾ ഈ യു ടി ഐ ടു സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് ബി ഐ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് ബി ഒ ബി ബി ഒ ബി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദ ലാർജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടർ കൺട്രി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇന്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് രാജ്യത്തിലേക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം യു എസ് എ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് റവന്യൂ ഫ്രം ഇന്ത്യൻ റവ റവ റെയിൽവേയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം ബി ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ചരക്ക് നീക്ക പോക്കലിലൂടെ കിട്ടുന്ന വരുമാനമാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഏറ
നെറ്റ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് കിട്ടുന്നത് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗുഡ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് എന്ത് സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് നെറ്റ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏതിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ ഇൻഡസ്ട്രിക്കാണ് അയൺ ഇൻഡസ്ട്രി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെഷേഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ലി ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഇംപ്രൂവിംഗ് ഇന്ത്യസ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് പൊസിഷൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബാലൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപൊസിഷൻ ഓഫ് ഹയർ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓൺ എക്സ്പോർട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഹയർ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇംപ്രൂവിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ഇന്ത്യ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആർ എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏതിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്കേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആഫ്റ്റർ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇന്ത്യസ് സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഉത്തരം ജൂട്ട് ജൂട്ടാണ് എന്താണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇന്ത്യസ് ഓൾഡസ്റ്റ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം എ ടിസ്കോ അറ്റ് ജംഷദ്പൂർ ഓക്കെ ടാറ്റ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ എന്താണ് ജംഷദ്പൂരിലെയാണ് ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് വേസ്റ്റ് അഫക്റ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടീഷ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് വിഭജനം മൂലം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മോശമായി അഫക്റ്റ് ചെയ്തത് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രീനെ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ജൂട്ട് ആൻഡ് കോട്ടൺ ജൂട്ട് ആൻഡ് കോട്ടനെയാണ് എന്തേ പാർട്ടീഷൻ മൂലം ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വാസ് സ്റ്റാർട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം ടി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് റാങ്ക്സ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ആഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉള്ളത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഈസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് വുമൺ എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ വർക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം ടീ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പം മണി ടേൺ ഓവറുടെ ബേസിസിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓർക്കുക ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എന്തിലാണ് ടേൺ ഓവർ മണി ടേൺ ഓവറിൻ്റെ ബേസിലാണ് ലാർജസ്റ്റ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കറ്റിലെ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനി ഫേം ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പ്രൈസ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന് ഏത് ഫേമിന് വേണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രൈസിലും സപ്ലൈ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ
സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഓക്കെ അടുത്തൊരു മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് അതിലെന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ കുറച്ച് കമ്മീഷൻസ് നാല് കമ്മീഷൻ്റെ പേരുകളും എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള എൻക്വയറിക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കമ്മീഷൻസ് നോക്കാം വധ കമ്മീഷൻ ലിബർ ഹാൻഡ് കമ്മീഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മീഷൻ ജെയിൻ കമ്മീഷൻ ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള എൻക്വയറി ആണെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അസാസിനേഷൻ ഓഫ് രാജീവ് ഗാന്ധി കില്ലിംഗ് ഓഫ് ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസ് ഡിമോൾഷൻ ഓഫ് റിലീജിയസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അറ്റ് അയോധ്യ റൈറ്റ്സ് ഇൻ മുംബൈ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ അപ്പം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജെയിൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധി അസാസിനേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഓർക്കുക ജെയിൻ കമ്മീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് രാജീവ് ഗാന്ധി അസാസിനേഷനെ കുറിച്ച് ആയിരുന്നു എൻക്വയറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ എന്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ നടന്ന കലാപത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള എൻക്വയറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ലിബർ ഹാൻഡ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഡിമോളിഷൻ ഓഫ് റിലീജിയസ് സ്ട്രക്ചർ അറ്റ് അയോധ്യ ഓക്കെ അയോധ്യയിൽ നടന്ന റിലീജിയസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡിമോളിഷനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ഐ മീൻ എൻക്വയറി ചെയ്യാനാണ് ലിബർ ഹാൻഡ് കമ്മീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഡി വൺ ആയിരിക്കും ഡി വൺ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ടു ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് അതിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കാരണം എന്താണ് വധുവ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കില്ലിംഗ് ഓഫ് ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള എൻക്വയറി ആയിരുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആസ് പെർ ദ റിപ്പോർട്ട്സ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ദ ബാങ്ക്സ് പർട്ടിക്കുലർ ദ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ആർ ടൈങ് അപ്പ് വിത്ത് വേരിയസ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്രെഡിറ്റ് നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ബോറോവേഴ്സ് വിച്ച് എമോങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓർ ആർ സച്ച് ആർ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് അപ്പോൾ എന്താണ് മൂന്ന് ഏജൻസികളുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കെയർ ആൻഡ് ക്രിസിലാണ് ഓക്കെ കെയർ ആൻഡ് ക്രിസിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ത്രീ എ ആൻഡ് ബി ഒള്ളി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് പ്രിൻറ്റ് പ്ലാന്റ് വാസ് സെറ്റ് അപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് അറ്റ് നേപ്പാ നഗർ second statement the first modern steel plant in india was set up at badrawadi okay which of the following statements is correct ee thannirikkunna rendu statementil edaanu seriyaayittulla statement allengil edakkeyaanu seriyaayittullanu choichikkunnathu rendamatha statement maatramaanu seriyaayittullathu so option b option b aanu ee koduthina rendu statementil rendamatha maatramaanu seriyaayittullathu okay appo ee sectionilulla question answer nammal theeriyana Thank you.